ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യത എന്നീ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പോലെയല്ല മദ്യവിൽപ്പനശാല നടത്താനുള്ള ലൈസൻസിയുടെ ബിസിനസ് അവകാശമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കേരളത്തിൽ നിയമപ്രകാരം നൽകപ്പെടുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാകട്ടെ ഉത്തരവാദിത്വം മറന്നുള്ള മദ്യപാനം ജീവിതത്തെയും കുടുംബത്തെയും രാജ്യത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെടുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിലവിലിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കപ്പുറം മാനുഷികവും ധാർമ്മികവുമായ ചില പരിഗണനകൾ കണക്കിലെടുത്ത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന നിയമ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കുകയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമത്തിൻ്റെ കാർക്കശ്യത്തിന് മുകളിൽ മാനുഷിക പരിഗണനകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ഈശോയെയാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് കൃത്യമായി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന നിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് കോട്ടം തട്ടാതെ സാവത്താചരിക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നവരെ ബലിയേക്കാൾ കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവിടുന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ദേവാലയം ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിന് അതിപ്രധാനമായ ഒരിടമായിരുന്നല്ലോ ഇന്നത്തെ ഒന്നാം വായനയിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരവും അതിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരും എപ്രകാരം മറ്റു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടണമെന്നും എത്രമാത്രം അവർ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരവുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഈ വായന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് പിന്നീട് തങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ ഒരു ഭവനം ദൈവത്തിനുമുണ്ടാവണം എന്നുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹമാണ് സോളമൻ രാജാവിൻ്റെ ദേവാലയ പ്രതിഷ്ഠയിലേക്ക് നയിച്ചത് അതാണ് ഇന്നത്തെ രണ്ടാം വായനയെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ ബലിപീഠം പ്രതിഷ്ഠിച്ച് രാജാവ് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണിത് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ആശയം ദൈവമേ ഈ ആലയത്തിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ഈ കൂടാരങ്ങൾക്കും ദേവാലയങ്ങൾക്കുമൊക്കെ അതീതനാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്നാണ് ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നമ്മോട് പറയുന്നത് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ ഹെബ്രായ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കൂടാരങ്ങളും ദേവാലയവുമൊക്കെ സ്വർഗീയമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ സാദൃശ്യവും നിഴലും മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവാകട്ടെ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഉടമ്പടിയുടെ മധ്യസ്ഥന സ്നേഹമുള്ളവരെ എന്താണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഇക്കാര്യം മഹ മഹത്തായ നിയമത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് സുവിശേഷകൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മത്തായ സ്ലീകാട് സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആറാം തിരുവചനം എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദേവാലയത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബലികൾ പോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമല്ലേ എൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്ന കരുണയുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ് കരുണ അപരനോട് കാണിക്കുന്ന കരുതലാണ് കരുണ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കണ്ണടയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് കരുണ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കനത്ത മഴ മൂലം വിഷമിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു കൈ സഹായമാവുന്നതും കടം കയറി നശിച്ച് ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ഒന്ന് സഹായിക്കുന്നത് അവശനായി വഴിവെക്കൽ കാണുന്നവരോട് ഒരു ഒരു പാത്രം വെള്ളമെങ്കിലും വെച്ച് നീട്ടുന്നത് വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം സ്നേഹത്തോടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ധൂപം പോലെ പവിത്രമാകുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഒരു സമൂഹമായി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമല്ലോ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങൾ 
നമുക്ക് ഇടവക പെരുന്നാളുകളുടെ മാസങ്ങളാണല്ലോ ആഘോഷമായി തിരുനാൾ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ അതിർത്തിയിൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ഒരു ഭവനമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ അന്നം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള അനാഥ മന്ദിരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ സാധിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ കരുണയുടെ ഈ ബലികൾ തന്നെ ആവില്ലേ നിയമങ്ങൾ ഇഴകീറി പരിശോധിച്ച് നടത്തുന്ന ആഘോഷങ്ങളേക്കാൾ ഉത്തമം ആമേ